Okay, so hello again guys. Uh, panibagong video, panibagong discussion na naman. Ang pag-uusapan natin is about the legislative branch or the legislative department of the Philippines. Ito ang ating mga lawbreakers. Ay, este, lawmakers, okay, sila ang mga gumagawa ng ating batas. Sila po ang ating tinatawag na the Philippine Congress. Alright, so pag-uusapan natin ngayon yung isa pang sangay ng gobyerno kung saan uh, ine-elect natin sila or binoboto natin sila para igawin naman yung trabaho nila para sa paggawa ng batas, which is yung isa pang function ng gobyerno, which is to create or to make laws. Uh, in this video or in this topic natin, may kita natin kung gano'n ba makapangyarihan ng ating mga congressman, ng ating mga senador, ang ating mga House of Representatives or ating mga representative sa kongreso. So, kung gano'n sila makapangyarihan, kung gano'n kalaki yung, yung, yung sakop ng kapangyarihan nila. So, again, tulad din, din ng mga sinasabi sa bawat video, marami pa tayo magiging videos for their powers or patungkol sa kanila. Okay, so ngayon, uh, tulad nga ito, hindi na ko, brief lamang ito, brief lamang, brief lamang, at bibigyan din naman natin sila ng mga broader discussions. So, yan. So, simulan na natin ang legislative branch. Okay, nandito ang ang, ang Zeus. Charat! De, joke lang. So, now, let's talk about the coverage of our topic. So, first part ng topic natin is about the concept of legislative power. Ano nga bang legislative power? Second, ano yung composition or composition, structure, qualification, and privileges and prohibition to members of the Congress? And third is the powers of the legislative uh, branch under the 1987 Constitution. So, yun yung magiging flow ng discussion natin. And let's get this, everyone. So, Let's talk about legislative power. So, before we proceed, okay, before we proceed to this, uh, remember po ah, that legislative power is exercised by the Congress. When we say Congress, we're talking about we're, we're, we're talking about the House of Senate and the House of Representatives. Sila po yung kongreso na tinatawag two house na siya. Ang ating Congress po, or ang ating legislative branch is a bicameral legislature, meaning meron two houses. Kung meron two houses, meron po ba sir na, or sir J, meron po bang ibang uh, sistema or legislative uh, uh, system na hindi two houses? Yes, meron. Meron tayong tinatawag ng mga unicameral legislature or one house lang. So, iisa lang yung house. Ang best example natin ng unicameral legislature is yung panahon ni President Marcos kung saan meron tayong tinatawag na batasang pambansa. Ang batasang pambansa during the time ay yung legislative body natin na one house lang. Isa lang yung gumagawa ng mga batas, isa lang yung kongre- isa lang yung legislative branch natin or department natin that time. So, ayan, balik tayo sa panahon natin ngayon, ang ating Congress po ay nahati into two houses. You have the House of Senate and the House of Representatives. So, Let's talk about legislative power. Basically, the legislative power is the power given by the Constitution to make, modify, or repeal laws. Pwedeng gumawa ng batas, okay? ba- gawin yung batas, i-edit yung batas, or i-modify yung batas. And at the same time, pwede rin ibasura or palitan yung mga lumang mga batas. Okay? So, itong mga batas na to ay yung batas ng ating bansa kung saan lahat ng tao or lahat ng citizen or even even hindi citizen ng bansa natin ay kailangan sundin dahil yun yung, yun yung nasa batas natin. So, legislative power is conferred by the 1987 Constitution to the Congress of the Philippines, which is sinabi ko kanina, but at the same time, uh, through referendum, Pakita ko sa inyo, through referendum and initiative, the Filipino people can also can also approve or reject legislation or even to make or propose laws. So, uh, ano, tong, ano tong referendum and initiative? Doon muna tayo sa initiative. So, ang initiative, in a separate discussion, bibigyan ko pa ito ng mas malalim na, you know, uh, Uh, explanation, but when we say initiative, this is the power of the people, tayo mismo, ang nagpo-propose ng changes to the constitution, okay, pwede tayo mag-propose ng changes sa constitution, or we can make or again, propose, okay, laws. So, pwede tayo mag-propose ng mga batas para sa ating bansa, tayo mismo mga tao, through initiative, 
Okay? Kahit nga, meron yan tinatawag tayo na initiative on the Constitution, which is yun yung tayo, tayo mga tao, pwede tayo mag-propose ng amendments or mga bagay na pwedeng palitan sa Constitution. Meron din tayo tinatawag na initiative on statutes, wherein we can propose, tayo magpo-propose tayo ng batas para sa ating bansa. And meron din tayo tinatawag na initiative on local legislation, kung saan ang mga tao, pwede din tayo mag-propose ng mga ordinansa sa ating mga local government units. And then, meron din naman tayo, yun yung sa initiative. And bibigyan pa natin yan ng deeper uh, discussion sa mga susunod. So, referendum naman, ito yung power ng mga Pilipino para mag-approve or mag-reject na mga batas. So, pwede rin natin ibasura yung mga batas na ginagawa ng Kongreso or yung mga iaaprobahan ni Presidente. So, makikita natin yung legislative power, which is the power, again, to make laws, modify them, or repeal them, pwede siyang i-exercise na primarily of the Congress and of course, tayo din mga tao. Pwede din natin siyang i-exercise. Pero remember, ang legislative power can only be used by the Congress and the people. Question, pwede po bang gumawa ng batas ang ating presidente? Ang pwede niya lang gawin is executive orders. Okay? Executive orders lang, hindi Republic Acts. Hindi mga statutes. Ah, uh, Always remember, ang ating judiciary, hindi rin sila pwedeng gumawa ng batas. Okay? They, uh, the only thing that they can do is to interpret those laws or i-interpret kung ano nakasulat sa mga batas. So, let's continue. So, ano ba yung structure and composition of the Philippine Congress? Ano ba yung bumubuo sa Kongreso ng Pilipinas? So, ang Pilipinas po, tulad na nasabi ko kanina, or ang Kongreso ng Pilipinas, tulad na nasabi ko kanina, we are, uh, the legislative branch is composed of two houses. We have the Senate of the Philippines and the House of Representatives. So, ang uh, ating House of uh, Representative dun tayo magsisimula, sila po ay not more than 250 members, well, subject to increase by law. Uh, kung titingnan natin yung reality ngayon, there are 250 plus members already. Marami na talaga sila ngayon dahil nga may mga bagong distrito and may mga party list groups tayo. So, merong 80%, 80% of them uh, from direct uh, representatives from different uh, areas or different uh, districts na tinatawag at meron tayong tinatawag na party list representatives mula sa party list system. Uh, pagbabalikan natin yung district, hindi natin yung pinag-uusapan dito is yung literal na lugar. Ang pinag-uusapan natin dito is yung mga tao sa iisang lugar. Kasi ang representatives po, ang nire-represent nila is not it's not the the area, hindi yung lugar mismo, pero yung mga tao doon sa isang or doon sa mga lugar. Alright? So, meron po tayong tinatawag ng mga lone districts. Ito yung mga lugar kung saan meron silang sariling mga representative. Kasi, uh, ang isang representative po natin is nagre-represent ang 250,000 uh, 250, citizens or residents na tinatawag. So, may mga pagkakataon po or may mga bayan sa, sa atin, sa ating mga lugar na may sarili silang, uh, mayroon silang sariling representative pero meron din mga bayan na iisa lang yung representative. Let's say, for example, in Laguna. So, ang Laguna, meron siyang lima or anim na distrito. Uh, in the case of San Pedro and Santa Rosa, meron silang iisang representative. And that is uh, Dan Fernandez. Uh, pero ang Binyan, which is dating kasama sa first district of Laguna, meron na silang sarili nga yung uh, district representative or representative which is si uh, representative Alonte kung hindi ako nagkakamali. So doon natin makikita na ang ang mga representative in the district representative ang nirerepresent nila is mga tao, hindi yung specific na lugar. Okay, pero may mga again, may mga exemptions or may realities tayo na may mga tinatawag tayong lone districts. So pag-uusapan pa natin 'yan soon. Uh, party list representatives again, nirerepresent nila yung mga party list groups na tumatakbo during the elections. Ang party list groups po natin, remember ang ating mga party list groups is mga underrepresentative, underrepresented organizations or groups of people. So, bibigyan natin ng na special uh, feature or special discussion. So, now let's talk about Senate of the Philippines. Ang Senate naman natin, meron siyang 24 members. So, historically, uh, simula pa nung sa unang-una, kila panahon nila Manuel L. Quezon, is meron din talaga tayong 24. Alright? So, tenure of office, dito na yung difference nila. Si Senate of the Philippines, 6 years in office sila, maximum of 2 consecutive terms. 
while si House of Representative three years per term, pero hanggang nine years lang sila. Hanggang three consecutive terms. So, hanggang nine years. Ngayon, sila ba, after nina mag two consecutive terms for the Senate and three consecutive terms for House of Representative, hindi na sila pwedeng tumakbo ulit? Ang sagot dyan, pwede pa sila tumakbo ulit, pero kailangan nila magpahinga ng isang termino. Okay? Kasi iniiwasan kasi dyan yung, yung habang buhay silang nakaupo sa posisyon, kasi dapat mabigyan ng pagkakataon yung iba para mamuno. Pero yun na nga, ang bawat uh, ang senador, meron siyang 6 years per term and hanggang 2 consecutive terms lang siya. While ang ating House of Representative, meron siyang 3 years per term, pero pwede siya hanggang 3 consecutive. Manner of election ng Senate of the Philippines or ang senador, uh, sila ay binoboto ng lahat ng tao. So, lahat ng butante or lahat ng tao sa buong Pilipinas, kailangan silang iboto. Well, in House of Representatives naman, lalo na sa district representative, tulad na sabi ko kanina, yung congressional district or yung distrito na nire-represent ng nila. In the case nga ng San Pedro at Santa Rosa, Laguna, sila lang po yung boboto doon sa tumatakbong congressman doon sa kanilang lugar. Hindi po sila boboto ng ibang congressman sa ibang lugar. or representative sa isang lugar. Tapos, ang party list naman is they are also elected nationally or nationally or ay grupo para sa ating kongreso. So, lahat tayo. Pero sa balota, kung titingnan natin, uh, ang pwedeng iboto natin sa Senate, sa balota natin ay 12 or 12. Pero pagdating sa House of Representative, in the case of congressional districts, yun nga, sa isang lugar, isa lang ang pwede mong iboto. Pero ang ating uh, party list, isa lang din. So kahit sa uban ng daming tumatakbong party list uh, groups, isa lang ang pwede nating iboto sa kanila. So, yun lamang. Uh, manner of election ulit ng Senate, uh, every six years, meron 12 na binoboto. So hindi sila sabay, yung 24 hindi sila sabay-sabay na binoboto. Sila ay 12. 12. So, ibig sabihin, yung mga binoto natin noong 2016, matatapos yung termino nila ng 2022. Well, yung mga senador na paupo natin ng 2019, matatapos yung termino nila ng 2025. Kung tama yung math ko. So, yun yung, yun yung difference. So, yun yung difference nung dalawa. Okay. So, yon Tama ba? So, 2016, matatapos sila ng 2022. Si 2019, matatapos sila ng 2025. Kung tama yung math ko. So, yun. And then you have leadership uh, in the Senate of the Philippines. Ang kanilang leader is the Senate President. Okay? The President Pro Tempor. Or Pro Tempor. And then you have the floor leaders from the majority and the minority. Ngayon, sino si... Uh, Senate President. Si Senate President po, siya po yung leader ng kong, ng buong Senado. And usually, uh, ang nangyayari po kasi dyan, ibinoboto nila kung sino yung magiging Senate President. And usually, yung Senate President po ay laging nanggagaling sa majority party. Okay? Uh, currently, ang ating Senador po or ang ating Senate President is si President, uh, Senate President Tito Soto. So, siya po yung ating uh, House or ang ating Senate Leader Ngayon, or the Senate President. Well, in the House of Representatives, you have the Speaker of the House, the Deputy Speakers per geographical area, sa so different area nila, meron tayong tinatawag na Deputy Speakers. And then, meron tayong tinatawag ng mga Floor Leaders the major, from the major, majority and the minorities. So, ito yung mga leadership in the Congress. So, bibigyan natin ng mga specific discussion ulit sila in the coming videos. So, Ayan. Uh, last, uh, last na lang dito sa video na to, before we end it, uh, meron tinatawag na committee systems or committee system in the Congress. So, formed by Congress, committee system formed by Congress to organize bills and policy considerations of the legislative according to specialization. So, meron dalaw siyang klase, standing and select committees. So, magkakaroon tayo ng video patungkol dito sa committee system, pero ibig sabihin ng neto, ang bawat congressman kasi... or even senador, meron silang specific purpose or meron silang, meron silang pinipili or pinipili nila mga lugar kung saan sila magbibigay ng focus. So let's say, for example, in the Senate, ang focus ni Senator Villar, si Ms. Cincha Villar, ang focus niya is about agrarian reform, about agriculture. So yung mga batas na gagawin niya, okay, yung mga batas na gagawin niya or magiging focus niya during her term, 
na nandun siya sa mismong committee na yon, dun lang siya magbibigay ng mga batas, ng mga bills or mga policies na sa tingin niya na pangkakabuti para sa ating bansa. Ganon din sa ibang mga senador. Meron sila mga standing or selective committees or selected committees kung saan dun sila magbibigay ng focus. Alright? So, bibigyan natin yan ng separate video para mas makita natin ano yung mga committee system or ano yung committee system na meron sa atin ngayon. So, see you on the next video. So, kung meron kayong question, just comment down below kung clarification, questions, and whatnot, pag-uusapan natin yan. Thank you.